God morgon internet. Och vissa morgnar är faktiskt bättre än andra. För att man vaknar upp till, till goda nyheter. Um, min uppfattning är att internet gör störst skillnad för de som behöver det mest. Och då är det inte sådana som, som jag, medelålders, vita, privilegierade män. Utan det är till exempel de som har en funktionsvariation. Som har någon form av fysisk eller kognitiv utmaning här i livet. Och internet gör jättestor skillnad för dem. Och nu i natt så var det två nyheter som fick mig att tänka på detta. Det ena det var ett Airbnb. Ni vet att vi kan... Ja, ni vet vad Airbnb är. Eh, där finns det ju filter så att man kan hitta boende med wifi och pool och balkong och dubbelsängar och allt vad det nu är för någonting. Men nu har man lagt till 21 nya filter som handlar om tillgänglighet. Alltså hur eh, finns det trösklar i den här lägenheten? Hur, eh, hur rullstolsvänlig är duschen? Eh, är det uppmärkt så att man kan hitta dit även om man, eh, om man ser dåligt? Ehm... Och jag tycker det här är, det är, en, det är en sån bra grej för det är så enkelt när man väl tänker. Ehm, och, och det betyder ju också att man nu kommer att arbeta tillsammans med, med värdarna här och, och se till att, eh, att de verkligen fyller i de här 21 parametrarna och gör det på ett bra sätt. Och det här kommer ju vara ett jättelyft för den som, den som har en funktionsvariation. Och sen läser jag nästa nyhet som handlar om hur Google har lagt till en funktion i Google Maps- <kör> Som också handlar om tillgänglighet. Och då har man alltså haft miljontals frivilliga ute. Ni vet i Google Maps så kan man bli det som kallas för local guide. Så då får man lov att göra lite grann mer med karttjänsten. Man kan fylla på med mer information. Man har lite högre trovärdighet på de edits man gör. Jag är en sån local guide i Helsingborg bland annat. Men då har man alltså aktiverat det här nätverket av lokala guider. Ursäkta. <coughs> Och skickat ut dem i tunnelbanestationerna för att avgöra hur tillgängliga de är. Så de har alltså, de har mappat 12 miljoner platser nu i Google Maps. Så det är, än så länge är det de, de stora städerna i London, New York, Tokyo, Mexico City, Boston och Sydney. Men ändå, vilken skön grej att liksom så, trumma upp de här massorna av lokala guider och så skicka ut dem och så utifrån då fasta parametrar så ska de fylla i om den här tunnelbanenedgången är rullstolsvänlig, hur det funkar med hissar och sådär. Och man hade 200 fysiska meetups som, man, som, som Google stod som värd för där man, där man fick ut folk på gatorna att göra det här. Och jag tycker det här är så fint. Ehm... Um, en, en tidigare nyhet, för då, då, nu har vi pratat om Airbnb och Google, en tidigare nyhet är vad, hur Facebook jobbar för, för till exempel synskadade ska kunna ta del av nyhetsflödet på Facebook. Och, och det är allt ifrån det här som vi normalt sett har sådana utmaningar med, med ansiktsigenkänning så att en som inte är seende kan alltså få uppläst för sig vilka människor som är på en bild även om de inte är taggade. Ehm, och då, ja... Den spänningen kommer ni ihåg mellan integritet och, och vem vi egentligen som behöver serva. Är min integritet viktigare än att en av mina blinda vänner kan, kan ta del av bilderna som jag är på? Ja, ja, det där behöver vi skruva på. Helt klart det är i alla fall, och det som gör mig glad och uppmuntrad här nu, det är att vi har ett ekosystem idag. Med människor och fötter ute på gatorna som kan hjälpa till, som i Google-exemplet. Vi har eh, företag som i det här fallet, både då Airbnb, Google, eh, Facebook, Apple jobbar jättemycket med det här. Som är beredda att steppa upp. Och jag tror verkligen inte att man gör det bara för att man har en hårdare amerikansk lagstiftning. Men framförallt, vi har de tekniska plattformarna för att göra detta idag. Och det finns ett långt tidigare avsnitt av, av en sak idag som handlar om hur, hur, hur blinda idag överger blindskriften. För att man helt enkelt inte behöver det längre. Och hur, hur tekniken har gett dem möjligheter att leva ett, ett fullt liv. Där de kan lyssna på texter lika snabbt som jag kan läsa den. De kan diktera texter lika snabbt som jag kan skriva dem. Och snabbare. Och hur det här liksom på något vis ställer hela den här idén om funktionsvariationer. Eller som det tidigare hette handikapp på ända. Och det är tekniken som gör det. Så idag tycker jag vi ska ägna tekniken en tacksamhetens tanke. Och börja fundera på vad kan jag göra? Det enklaste är kanske att se till att bli en sån här local guide så att när Google rullar ut den här accessibility kart funktionen i din hemstad så är du redo att gå ut och mappa och hjälpa våra vänner med, med funktionsvariationer och hitta runt i stan. Visst är det bra? Det här var en sak idag. Den producerades av mig, Joakim Jordenberg, som håller på att tappa rösten igen. Jag pratar för mycket. 
Producerades av mig, Joakim Jarlenberg, tillsammans med Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och som hjälper till att sprida det här budskapet så att fler kan vara med och snacka och till exempel lära sig om tillgänglighet. Det textas och översätts, vilket ju verkligen ligger mitt i målet för tillgänglighetstanken av kontenter. Byrå som jobbar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och översättningar och som ser till att en sak idag ligger textat på svenska och engelska fram emot lunch. Härligt samarbete, eller hur? Tusen tack för att ni hänger på och diskuterar. Du får gärna ge dina bästa tillgänglighetstips i kommentarstråden och så ses vi imorgon igen. Nej, det gör vi inte för dig fredag idag. Vi ses på måndag.